ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ട്രൈബുനാലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ലെസൺസില് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിലൂടെ എങ്ങനെ സാധിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻഡി പുത്തുമ്പരകൾ സാറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സാറ് ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പോൾ വി എൻ എയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് താമസിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് ഞാൻ സാറിനെ വേദനയിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അനഡി സാർ യു ആർ വെൽക്കം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ആണ് കാണാവുന്ന വരുന്നു ഈ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ നമ്മള് പല വിധത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങള് കോപങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മുൻകോപക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോപം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ആ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മളുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ രീതികൾ പല ടെക്നിക്കുകൾ ഏത് എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്യാ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ തേടുകയോ മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ നടക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷനെ കാണുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷെ ഞാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഒത്തിരി കാലമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എന്റെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്റെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും പറയാറുള്ള ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സാഗരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുളം പോലെയാണ് അതായത് ഇത് വളർന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെയോട് പറയുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ടുഡേ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇമോഷൻ basic emotions or what are the basic emotions the purpose of emotions in our uh, life and what is an emotional wellness or regulation and how to regulate our emotions mindfully etrayam karyangale kurichana njan inna ningalode samsarikkunnathu ini adha ennu parney njan nammalde subjective experience അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു 
അതായത് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സാഹ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കടുവായെ കാണുന്നു കട്ടിയെ കാണുന്നു എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്രീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അധികം തീരുമാനിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് അധികം സമയം എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അൺകോൺഷ്യസ് റെസ്പോൺസ് ടു ദി എൻവയർമെന്റ് അത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരം ത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണം ഭയം അത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് റെസ്പോൺസ് ടു എൻവയർമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൂടി ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓർ നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വളരെ പെട്ടെന്നാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ഓടിപ്പോകണം അതിനുവേണ്ട ഊർജം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം നമുക്ക് സാഡ്നെസ് ഓർ ആങ്കർ അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഇമോഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആളുകൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഈ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ പേരിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോൺഷ്യ എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പലപ്പോഴും സോ ഞാൻ ഇന്ന് വെറുതെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് എ ഫീലിംഗ് ഈസ് എ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ആണ് ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സാഡ്നെസ് സാഡ്നെസ് നമ്മൾ സാഡായിരിക്കും സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഗ്രീഫ് ഓർ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഫീലിംഗ്സും ഇമോഷൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ഇത് ഏഴാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചില പത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടുണ്ട് അലാൻ വാറ്റിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസിന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തോളം വകഭേദങ്ങളുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പല ഇമോഷൻസിനും അതിന് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തോളം വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം അത് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാലായിരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് ആ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് ഞാൻ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് ഞാൻ ഇത് അലാൻ വാറ്റിൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല സാർ ആ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോൾ എക്മാൻ എന്ന് പറയും എക്മാൻ എന്നുള്ള ആ പേര് ഒരു ജർമ്മൻ പേരിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ആണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പം ഉള്ള അദ്ദേഹം വളരെയേറെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പോൾ എക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇമോഷൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ആർ സിക്സ് ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതിന് ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടി ഞാൻ ഈ കണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹ
Okay, what is the purpose of emotions? ജോയ് <laughs> gives us a sense of, of purpose and well-being. Apo joy in all that, one, one, we talk about that, one, 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 ഇമോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി മറിഞ്ഞു വരും ദി പർപ്പസ് ഈസ് ജോയ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിന്റെ സാഡ്നെസ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ സാഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വഴി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ജോലി പോയി ജോലിക്ക് ഒരു അപേക്ഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടിയില്ല ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ഫെയിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാഡാകും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സാഡ്നെസ് തോന്നും ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എന്താണ് ഹെൽപ് ഫസ് ടു അതൊരു പർപ്പസ് ആയിട്ട് മാറ്റും മാറ്റണം പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ദെൻ ഫിയർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം ഹാം ഓർ ഡേഞ്ചർ അതായത് നമുക്ക് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിസ്കസ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീഡയറക്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാർഫുൾ ഓർ അൺഹെൽത്തി ഡിസ്കസ്ഡ് ആകുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റതുപോലുള്ള ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറും അനദർ തിങ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് അലൗസ് ആസ് ടു വോൾനറബിൾ ആൻഡ് ബോൾഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് നമ്മൾ അത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ചില എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സം എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിയർ ആങ്കർ അൻസൈറ്റി ജലസി ഷെയിൻ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ഇമേജ് Emptiness or uh, feelings of emptiness, then frustration, inadequacy, helplessness, guilt feeling or guilt, uh, loneliness, depression. We have to do a lot of things in our lives. So, how do we regulate this? We have to regulate this. 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 Emotional brain. We have to regulate this. We have to regulate this. We have to regulate this. നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെപ്റ്റൈൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ റെപ്റ്റൈൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ആരംഭത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് റെപ്റ്റൈൽ ബ്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തിങ്കിങ് ഇല്ല ലോജിക്ക് ഇല്ല റീസണിങ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ അത് സർവൈവലിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമ്മളുടെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് ഇമോഷണൽ എനർജി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനിലാണ് അതായത് ഫിയർ ഗ്രീഡ് ഗൈറ്റ് ആങ്കർ ജലസി ഓൾ ദീസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് ഈ പറയും നമ്മളുടെ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതായത് ഏകദേശം പന്തിരായിരം മുതൽ എൺപത് എൺപത്തി അയ്യായിരം വരെ ടോട്ട്സ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ചിലർ പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള
ബാക്കിയെല്ലാം റെപ്പറ്റീവ് ആണ് അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് മിക്കപ്പോഴും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ എനർജി നമ്മൾ ആ അത് കളയുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീസണിങ്ങിന് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമോഷണൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മള് നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഹാൻഡിലിംഗ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് വളരെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻഡിവിജ്വലാണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വിവേകപൂർവ്വം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസോടുകൂടി ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സോറി അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇമോഷണൽ വെൽനെസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മള് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മള് കേരളത്തിലുള്ളവരാണ് അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം ജോലിക്കോ പഠനത്തിനോ അത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കാം അത് തമിഴ്നാട്ടില് എന്താണ് ചെന്നൈയിലായിരിക്കാം ബോംബെയിലായിരിക്കാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനി അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് അത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ടു എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദി എൻവയർമെന്റ് ഓർ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ളതോ മറ്റു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതോ മറ്റു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് മാറുന്നു വേറൊരു ഓഫീസ് എൻവയർമെന്റിൽ പോകുന്നു അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇമോഷണൽ വെൽനെസിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാളുടെ ഒരു 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 ദിവസത്തിൽ തന്നെ ആ ജീവിത സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് അവയർ ആകാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ പോകുക എന്ന് പറയും അതായത് കണ്ടീഷൻഡ് മൈൻഡ് ആണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അത് ചിലപ്പം എന്താണ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയത്തോടു കൂടി ആകാം ചില സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആകാം ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ചാറ്ററിങ് ഉണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ് ആകാം പക്ഷെ ചിലപ്പം മിക്കവാറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആകുക അവയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അവയർ ആയാൽ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ട ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് വാട്ട് വി ആർ തിങ്കിങ് വാട്ട് വി ആർ ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഒരു കാര്യം അതേ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയർനെസ് ആകുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പല ടോക്കുകളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവയർനെസ് ഉണ്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റാഡിക്കൽ അക്സെപ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് ആളുകൾ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആ സാരമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാതിപ്പെടാതെ ക്രംബ്ലി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് റാഡിക്കൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഇതാണ് ഇമോഷണൽ വെൽനെസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാഡി റാഡിക്കൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദി ചേഞ്ചസ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമുക്ക് അറിയാം ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അപ്പൊ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്
ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അമിത്താൽ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് മൈ ബ്രെയിൻ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റീഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റീസണിങ് തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വരികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്ഡ് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ സംബഡി ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് വി ടു മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ദൻ അക്നോളജ് ദി ഇമോഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം അത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അവര് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു അതുപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്നു ഈ സമയത്താണ് അവർ അറിയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇന്ന ദേഷ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹേറ്റഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോസിറ്റീവിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനല്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഇതിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അക്നോളജ് ഇമോഷൻസ് ആ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ അത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് അക്നോളജ് ഇറ്റ് ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബൻ ദി ഇമോഷൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് and identify and label it meditation the one part of it identify it then label it namaku paraya okay deshimana ale sangadamana asuya ane edana janasya inginokka namaku adine identify cheyidu label cheyidu kadipidikku namaku adu adine kurichu aware aagu ee awareness nu parayidu continuous continuous aayittu pogu ee mattu pala technique kala kaalum pogudathu alengil ulla edengilum nammala aajara anishthanangal vadi namaku endengilum ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ഒന്നാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമാകും അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ജീവിത ഗന്ധിയാണ് അതായത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും തിയറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് then uh, the last one is a practice accepting the emotions appo nammala emotions ne nammala accept cheyan padikku ini ullathu steps or to emotional regulation endakkana nammal cheyyunathu emotions are not permanent that is an acceptance adana nammal adayathu emotions ingane varu nammal meditate cheyuga matte edengil saagajithil nammal onnu observe cheyan sadhikkumbo namukku manasilagum ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ പല പല ഇമോഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടം വരും ദേഷ്യം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാകും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫേസ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു അപരിചിതനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളുടെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പം പോലെ തോന്നും ഒരു പരിചയമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ ആ ഫേസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കോപം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളോട് മാത്രമല്ല മറ്റേ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ള ആളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറയുന്നു നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലേക്ക് പോകാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം ഈ സാഹച
അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് അനുഭൂതികൾ ഏത് ഫീലിങ്സ് സെൻസേഷൻസ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജഡ്ജ്മെന്റൽ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിലേക്ക് വേണം ദെൻ ബി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ഡൂയിങ് ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് അത് അതേസമയം ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലികളാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും മൈൻഡിൽ തന്നെ ഇതാണ് ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ബീങ് സിംപ്ലി ബീങ് ഹിയർ ആൻഡ് നൗ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് സാവധാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരും ഓക്കെ ദെൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് അവർ സെൻസസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സകല ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ സെൻസസ് വഴിയാണ് ആ സെൻസസിലേക്ക് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആകും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള റിയാക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ അതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെതറ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒരു ഇതാണ് അതായത് വെതർ വരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തൊരു നശിച്ച വെതറാണ് അല്ലെ ഭയ ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത്രയും വേറെ വെതറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്നും കൊണ്ട് കൂടെ കാരണം ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അവർ സെൻസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ബ്രിങ് അവർ അറ്റൻഷൻ സ്ലോലി ടു വാട്ട് യു സി നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ കണ്ണ് അതൊരു ഇന്ദ്രിയമാണ് അതിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയർ ആകുന്നു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് യു ഹിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം മീഡിയയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനം പോകുന്നു നമ്മളുടെ ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സോ ദെൻ ഫോക്കസ് ഓൺ അത് അത് നമ്മൾ അവയർ ആയിരിക്കണം വാട്ട് യു ഹിയർ അതിനെ ഒരു നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ വേ അതേസമയം അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ നോട്ടീസ് വാട്ട് യു സ്മെൽ ഇതൊരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഒരു സ്മെല്ലിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കറിയുടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാകാം അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ അതിൽ അതിലേക്ക് അല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ചാറ്ററിംഗ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നോട്ടീസ് വാട്ട് യു ഫീൽ നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സിനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം മറ്റു പല ടെക്നിക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒന്ന് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റോഫ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈം ടു ടൈം സാധാരണ ഗതിയിൽ ആളുകൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കുക ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 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 മൂവ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ഔൺ ഓർ ജസ്റ്റ് ബേക്ക് എ വാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ദെൻ എന്താണ് ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക സ്റ്റോപ്പ് വാട്ട് ആർ യു യു ആർ ഡൂയിങ് ദെൻ ഫേസിംഗ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് യു ആർ ഇമോഷൻസ് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ദെൻ ദി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ നാല് തലങ്ങളിലും അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മെന്റൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതും അതുപോലെ ശരീരത്തി
ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ബെഡിങ്ങിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് സാബു സാർ എന്നോടൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഇത് കേൾക്കാവുന്ന ആദ്യം ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ മണി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം മെഡിറ്റേഷൻ തീർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഈ മണി അടിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ മണി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ബി ആർ കേറ്റിംഗ് റെഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇരുന്ന് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു അതായത് സാധാരണ മെഡിറ്റേഷൻ ഇന്നും പുതിയതായിട്ട് എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല ഇനിവേ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയണം പ്ലീസ് അതാണ് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ നാല് നാല് തലങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ദ ഇൻകമ്മിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ദാറ്റ് അതിനിപ്പം ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആദ്യം ഞാൻ പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഫോർമേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും വെറുതെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അത് വരുന്നു അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ആ എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മളുടെ മുറിയിൽ നിന്നോ അടുത്തുള്ള ആയിരം നിന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ശാന്തതയോടുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇതെന്തിനാണ് എപ്പി ശബ്ദം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഉണ്ടാകരുത് നാലാമത്തത് നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻസ് ആണ് അത് വേദനയാകാം ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാലിനോ വിരലുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും മരവിൽക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്തെങ്കിലും അത് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ദൂരോട് ചേഷ്ടിക്കാം ഓക്കെ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് നാവ് If you wish, you can take one or two deep breath. If you are wearing glasses, please remove it. slowly observe the incoming and outgoing breath. Just observe it, how it is coming 
PCR core or core. And they are quite bright also. Just observe it slowly and gently. Try to just consciously, just to let it be like as it is, or let the natural flow comes and goes. is also the breathing. We are going to wear off the place, the room, just to get a picture, just aware of where you are sitting. If you are sitting on a chair, just as aware of the place, the way that you sit, the way you touch your body, that is the chair. If you are sitting on the floor, just to have a, the awareness of the air. Yeah. The part of the body that touches on the end. The way of the incoming and outgoing. We are beginning to focus our mental formations. The meditation, what is going on in our mind? Just be open. And observe the thoughts that are coming. Observe the incoming and outgoing breath. Running thoughts, positive or negative, just observe it. The emotions or feelings are positive, don't stay there, just observe it. Don't try to enjoy it. No. Having any negative thoughts, emotions, or feelings, just observe it. Just 
experience any of the negative emotions or feelings. Just accepting as it is. The main focus is our incoming and outgoing breath. Emotions are there, feelings are normal. It is human. We will not try to avoid it. Just embrace and accept it. To share the incoming and outgoing breath. Slowly. They come, then accept it. Please do not change any color. It can be positive or negative. Emotions or thought is created with a person. Do not think about it, just observe it. It will come and go. This make the waves in the ocean, it is coming and going. Thought is abusing any image, anything associated with the thoughts or emotions, just accept it. And slowly observe the incoming and outgoing breath.
Please observe we are in coming and outgoing breath. Just enjoy it how it comes and goes. Name any thoughts or emotions. Do not judge it. It is bad, good, or evil. Just observe it. Slowly observe the incoming and outgoing breath. Please enjoy your breath. Let the human breath clean your body. Just to feel that you are healing your body with the incoming one. And you are cleansing your body with the outgoing breath. In the Brussels, in your room, you are sitting, you are here and now. Just aware of the place where you are sitting. Please observe any thoughts or feelings or emotions disturbing you. Just be aware of any feelings or any mental formations, any thoughts that is coming in your mind now. Observe the breathing in the incoming and outgoing breath for another one minute. Just enjoy it.
be slowly open your eyes. The meditation is over. Sound clear, I don't know. 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 I Another level of sound in a Padaricha, Padaricha. Sarah, some classroom of the learn, classroom of the Sorry, in our girl come, I don't know. I is he going alert? Okay, this. Uh, and then emotional brain or midbrain or the emotional midbrain matter, emotional or exactly, yeah, 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 midbrain, yeah. Basic <laughs> 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 Interdependent, another one closely related. The primitive needs of the essential attitude, I put a cut the tenth thomas in the paternal emotional life mark. Yeah. Vijayaman, sir, and the Gilbert, Vijayaman, sir, Kevin. Muscar, the Rinal Yes, sir, can Kate Willem. Nathaniel, that sound in the problem. Yes, yes. I changed it to the other. Otherwise, it was very nice. Yes, I am doing the chair. Okay. 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 Okay.
വിട്ടുപോകുന്നല്ല ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലെ കേൾക്കാൻ മുഴുവൻ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് നോയിസും കൂടെ കയറി വരും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കുമാർ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുമാർ സാർ രാജു സാർ റോയ് സാർ ഹലോ കേൾക്കാം സാർ കേൾക്കാം ഞാൻ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വളരെ പുറകിലാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് സാറിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് സാറിന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഞാന് റിട്ടയർഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് മാരിയാണ് ഇപ്പോ പണ്ട് ജി എം ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തും ജി എം എം സി ഒ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് ആർട്ട് അതാണ് അതാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ സാബു സാറിന്റെ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാ സെഷൻസും സാബു സാബ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഞാൻ വരും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കമന്റ് പറയുന്നത് അരുണി സാറിന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടൈം ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ നാട്ടിലില്ല ഞാൻ മൈസൂരാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഹലോ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ശരിക്കും തോന്നി മെഡിറ്റേഷൻ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സാംസാറിന്റെ രാവിലത്തെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഈ ക്ലാസും കൂടി കേട്ടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഇപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ വളരെയധികം ഒരു ഉണർവൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോ ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം തോന്നി അപ്പൊ ഇതും കൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ താങ്ക് യു ഇനി സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൂടി എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും നല്ല ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം ഉണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാലോ കേൾക്കാലോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ എടുത്താൽ മതി സാറിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വേറെ ആരാണ് പറയുന്നത് സാഗർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലൈലാമ സുറവാനി മാം വന്നോളൂ അല്ലെ രാജു സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വന്നത് കേട്ടോ 
അടിയുട്ട് കേട്ടു പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റി കുറവാന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ സി സി രവിശങ്കറിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ റെക്കോർഡഡ് ആണ് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷെ മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് സാറേ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷന്റെ വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എങ്ങനെയാണ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അതിന്റെ മൂന്ന് ആക്സിയംസ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സാറ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് റോഹിത് സാർ പറയും റോഹിത് സാർ കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെഡിറ്റേഷന്റെ ഇതൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പക്ഷെ എന്താണ് എന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സാറിനാണ് സാറ് മെഡിറ്റേഷന്റെ ഹീലിംഗ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞവരെ എമോഷണൽ വെൽബീങ് അതുപോലെ തന്നെ എമോഷണൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു ആ ചേഞ്ചിന്റെ സ്ഥലകാല കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ സാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഈ മെഡിറ്റേഷൻ സാർ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വരാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സാറിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനി ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതിനോട് എമോഷണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഇത്രമാത്രം ഇത് കിട്ടി ശക്തി കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം സാറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും മറ്റേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈൻഡിനെ ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സാർ ഉള്ളത് അതിലൂടെ ഇനി അതിന് ഒരു വലിയ അഡീഷണൽ നോളജ് ആണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്തോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്തോ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നും തടസ്സമില്ല മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പലരും പലവിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് എന്തുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ മെഡിറ്റേഷൻ രീതികളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതേ കുറിച്ചുള്ളൂ ഞാന് ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറെ നിലയ്ക്ക് ചാടി ചാടി പാതി പോകാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അപ്പൊ എനിക്കത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് സയൻസ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ പിന്നിൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ സയൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗുരു അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതില്ല തന്നെ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിന് നമുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വാക്കിംഗ് മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഡിറ്റേ
മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ജനറലൈസ് എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒളിമ്പസ് ഡോക്ടറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കോളജിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു വളരെ നൂതനമായ ചില ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് കേട്ടത് ഒരു പക്ഷേ തുടർന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം So, thank you, Anani, sir. We do have a question. Thank you. Thank you. I wish you all a nice evening. Good night. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you. 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 Thank you.